这个雷公太极跟他比赛，雷公太极原来就是在网上啊，他发艾特我说，他有一个动作，他觉得你这动作，世界上我们都认为是不解，也没办法解开的。什么动作？叫一个裸脚，一个就是一个柔术的裸脚的动作。雷公这个人说他可以解开，而且特别简单。我说不可能，然后跟他在网上有很多的争论。他说那好，第二天他出了视频，让他的学生去做这个动作，来勒紧他的脖子，啪一推就解开了。当时我们真的所有人呢，大伙都，因为他是他的学生，给他做配合的动作，特别特别的假。没出约架的事儿吗？还没有约架。嗯。他说完发完这些之后，我急了。你之前你了解这个人吗？了解。了解。因为他们都说这个人大师，中央电视台第四频道有一个群访真功夫，他被列为了中国十大武林高手，宗师之一。那么他表演了几个项目让我很吃惊，在中央电视台放，就是一个西瓜的那种。他运功之后几场拍西瓜，拍完了之后，嗯，记者把刀拿刀一打开这个西瓜，在他趴的部位，在他拍西瓜那个部位底下都是红的，就已经烂了。嗯。那么说这个内功绣的有多透，往里头透。是西瓜外边还是完整的？完整无损。那么他的有一个鸽子，太极拳有一招叫雀不飞，那个雀就是鸟的意思。不飞飞不走，他把一只鸽子搁手里头，来回的玩弄，那那只鸽子飞不走出去。我用我的自己的微信查了这个记者，用我自己的人脉，徐老师，对不起，这件事我要跟您说的就是，我们作假，那个西瓜记者跟你说的，对，就是采访这个，对，雷公那个记者，嗯，那个西瓜是我们在他那有一个有个有一片带叶，就是石头地。我们在石头地磨来磨去，我们好几个人轮着去画那个西瓜，我们很多人在拿手使劲的往里拍那个西瓜，之后才给雷公太极表演出来的。这是第一，第二，雀不飞那招，我们是在鸽子上绑绳，绑住了绳，摄像机呢是从底往高照，看不出来，但是我们不能对外公布。那这种事儿都不是真事儿，那怎么办呀？你一开始讲就是说你跟雷公太极约战啊，主要还是因为私欲。对。然后呢，你刚才又讲，其实这也是为了打假。你那这两种讲法，但你这百分之七十是私欲。我需要跟你说实话，正因为我说实话，他有那么多人喜欢我，我不能给自己搞高帽。我也看一些搏击比赛啊，包括拳击比赛啊，搏击比赛，就打的时候，一般打两下之后，都会后退、脱离，然后再打。那我看你那天打的时候，你怎么一拳上去之后就一直往前攻击，没有想到脱离呢？我也想到脱离啊，嗯，我就想最快的时间把它给干掉。你当时有想到这么快就把它干掉吗？没有，嗯，我想到的是他是太极宗师，他还不得给我几嘴巴子，踹我几脚，对吧？还能挣扎几下，我打他一拳，他可能缓过来打我。我没想到就一拳就打我了，打完之后也证明了我观点，他就是骗子。我为什么要跟骗子说？你觉得啊，就是他的真实的实战水平大概是个什么程度？普通人，就是个普通人，普普通通的人。很多人说，我欺负他，体重比他沉，错，他比如跟我体重一样，都是九十来公斤，他比如还我还沉。这是第一，第二，说打一老头，我今年三十八岁，他今年四十二岁，我为什么？大家为什么管他叫老头？我就纳闷。你觉得啊，就是你你们之间的这样较量？能证明就是说太极拳本身没有实战能力吗？还是说就是证明雷公太极本身这个人没有任何实战能力？我证明的是雷公太极本身这个人是个没有任何实战能力。对，嗯，那网上也有很多人都解读了啊，说实际上你们这场较量就证明所谓的太极拳本身就没有实战能力。那是他们的理解，不是我的理解。那你的理解呢？我的理解，太极拳还是有东西的，只不过这么多年了，我没碰上吧。